荷儿在路交交，情人儿在心上飘飘。一阵阵风儿吹过，月牙儿挂上了树梢。打铁的不怕火烧，争穿的不怕水妖。想要爱就不怕伤心到。伤心船上的笛，相思花儿说不清。爱你心念你的情，一念四季天地有神明。打铁的不怕火烧，争穿的不怕水妖。想要爱就不怕伤心到。看淡了不自由。看断了腰还有脚，看断了双脚还有我的梦。看断了脖子有腰，看断了腰还有脚，看断了双脚还有我的梦。给你妈端去吧，慢点啊。嗯。老爷，喝点燕窝汤吧。啊。哎，两位夫人也不吧？一锅汤分了三份，已经给二位夫人送去了。哼，奇了怪了，我刚才看见厨房有那么一捧的燕窝，怎么到了我这儿就光剩下银耳呢？连顿饭都吃不安生。吃去吧，吃毒食，长坏命的货。雅涵，你过去看看。哎，哎，钱，嗯，怎么回事？嗯，柳夫人。说起来呀，不是大户人家出来的，可也在大户人家住了这么多年了，谁不知道燕窝一煮就化了？不开眼的，出来睁眼看看呢，有什么不同？你们这是干什么？又胡乱的摔些什么？好，我真是贱骨头，说好了不回来不回来，偏要回来。好，不过了，摔摔。老爷息怒，老爷，摔摔摔光了算。老爷，老爷使劲的摔，使劲的摔，摔个痛快。你们都给我听好了，我现在是称病还乡。有朝一日我奉命进京，我一个都不带，你们谁也别想跟我走。我说话算话。哎，老爷，您上哪儿去啊，老爷？来了。我是不瞒您说呀，小二，大盘果子。哎，来来了，就来。我是不怕家丑外扬啊。哎。我怎么能跟你比、啊？虽说是有两房家眷，可我没有儿子呀，我一个儿子都没有啊。哎，你说这没有儿子也就算了，能有个清静安生的日子也是好的。没有，这两房家眷。
除了吵就是闹。哎，小二，这谁叫你进来的？呃，老爷，不是您要的果子吗？一点规矩都不懂，哎，我又怕的是什么家丑外扬啊？可就光这么说说，又有什么用啊？我现在真觉得自己老了，可老了老了，又弄得个不乐意回家。哎，不是那话，儿子，又有什么用啊？我有儿子。哎，那还不是一样的操心呐、啊！哎，你是听人家吵，那我是跟儿子叫啊，都一样。这些日子，我好好的想了想，这一辈子，咱们有多少心思是放在自个儿身上了啊？还不是顾东顾西的，哎，顾到好日子了，钱也有了，嗯，哎，东西也足了，哎，对对对，人也老了。摆了一桌子的东西啊，他吃不下去，干看着，哎，都一样，前辈子欠他们的。<笑>是是是是，哎，哎，啊，这有些的书，读的怎么样了？嘿，那孩子那是聪明的，哎，就是不好好念呐、啊。咱们这种人家，你说不好好读书，这不让人笑话呀？哎，不急不急，慢慢的教他，等他懂事了就好了，等他长大了就好了。哎，我先告辞了啊！这两天有些身体不舒服。哦，那我也走了。你看，说归说，气归气，这惦记呀、啊，还是归惦记。这不一到时候，他就想着回家呀。走吧，请请请。孩子，孩子，你没事吧？啊，没事吧？这谁家的孩子？怎么没人管呢？啊，这谁家的孩子？怎么没人管呢？回老爷啊，这是城东韩家的孩子，他家里还有大人吗？回老爷，这孩子的父母，他一个月前就去世了，没人管了。这些日子吃的都是这百家饭。两位老爷看着可怜，就把这孩子给收了吧。就是这，收了吧，收了吧，收了吧。这天下可怜的人多了，那我们也收不过来。收，我还想让人把我收了呢。两位大人，咱们快走。哎，孩子太可怜了。是啊。嘿，这字是你写的？哎哎哎，哎，我说孩子。这字儿是你写的，是，是他写的。你念过《三字经》吗？嗯，给我写写，快写写写写。人，三字经啊，出一本善。孩子，你叫什么？晚辈韩世勋，奖审韩阳的韩，世间万象的世，功勋的勋。说得好啊，这孩子懂礼呀、啊。哎，没什么毛病吧？啊，那好，跟我走了。哎，哎，这个时候要他干什么？戚大人府上还愁没有饭吃吗？季老爷，你把他带走吧，赏他口饭吃。哎，这饭我是一定给的，这也谈不上什么善事啊。我看这孩子跟我家有些呢，年龄相仿啊，让他们俩一起读书也算个伴儿吧。啊，孩子，磕磕头啊。哎，不不不不不，这样的话，在这条大街上，那我不成了沽名钓誉了吗？哎，不可不可不可，这种名不是一般人能沽的。哭得好，孩子，快磕头！磕了头，这齐大人就不能反悔了啊！大家做个证，快磕呀，磕呀！晚生韩世勋，给恩公叩首了。哎，请请请请请请！哎呀，这孩子懂事啊！大家给做个证啊！我齐家把孩子就收走了。哎呀，这下我们终于有饭吃了。
瞅我这脸换怎么样？我看看，瞅瞅，你总换脸干什么？嘿，这你就不懂了。如果一个人就一张脸，那多乏味呀。如果要多有几张脸，那不就多几个人了吗？你快写文章，快写文章啊！我脸画完了，这文章就得给我写完。嘿，你要是写不完，今儿中午饭我就不给你吃。啊，江先生，你请几天假我是准的，但你不能走。有些呢，大功名我不敢想啊，官做不做也无妨，家业大嘛，但起码一个秀才是要做到的，连个秀才都不是，那岂不让一线的人都笑我教子无方啊？啊，江先生，您要多费心呢。呃，应该那个书童这些日子来了怎么样啊？回老爷，那个书童倒是个读书的料啊！啊，啊，这话你可不能这么说呀。那有仙桃是桃了点儿，但人是聪明的啊。我花这么多银子请你来，可不是为了让你教一个书童的。在下明白。哎，你要是做得好，这中午菜里的肉啊，哎、我全给你吃。哎，行了，我给你念念。哟。这么快啊！看来你这脑子里装了不少文章啊！嘿，我爹啊，算是没把你白捡回来。一呢，你有的吃；这二呢，你有书念；三呀、啊，我以后再也不写那些狗屁文章了。嘿嘿，你瞅我这脸画怎么样？像不像张飞？张飞的脸是黑的，你的脸也太白了吧？那我就是吕布吧？哎，我给你念念吧。哎，不用了，不用了，我现在就拿去给先生看。他一准儿得夸我，我走了啊！别管我了，去写字吧。其实写的再好，又有什么用呢？你要是个男孩该多好啊！儿子女儿有什么不同啊？你要是个男孩，我就不会在这个家里这么受气了。妈。儿子如果不听话，您不一样生气吗？有仙呐，给你爹念念。哎，山川之美，呃，什么什么共，呃，什么什么入，嗯，什么啊清，什么什么入，什么什么啊流，啊什么。什么什么灰还石壁？什么什么？哎，对对对对对对对对对对对对！有仙呐，这文章是你自己写的，别着急，慢慢读啊，慢慢读啊。我不读了。哎，不行不行，要读要读，让他读吧。山川之美，古来共谈；高峰入云，清流见底。两岸石壁，五色交辉。哎，打住，打住，打住！五色交辉，江江先生，在我我这这这书教的怎么样？我就不说你了。你怎么连文章是谁写的你都不知道啊？你，我可没办法留你了。七老爷，我有为师道，有为师道，我辞官，辞官。老爷。此事不怨老师，文章原本是晚辈戴少爷写的，此事不关老师的事，罚晚辈吧。大胆，真是大胆呐！有仙，你这这文章是可以代写的吗？你还去啊你？你还不赶紧给我跪下？我不跪。这回我可不能袒护你了。有仙，你赶紧给我跪下！我就不跪。你这孩子真是大胆呐、啊！你，你还吃啊你？你就知道吃，你。可我不吃，我饿家老爷在干什么呢？哎呀，他好吃吗？不敢瞒您呐，老爷，我家老爷正在生气。这不好吃，我能吃吗？训儿子呢？哦，训儿子。那好吃，好吃，你吃吧。我来的不是时候啊。世勋呐，你也站起来吧。啊，你这一跪啊，我倒是想明白，我不能罚你呀、啊。你写出这么好的文章来，我应该夸奖你才是啊！人间之事大概如此吧，有心栽花花不开啊！你一个书童，是上无爹娘，下无兄弟
，能写出这么大气磅礴的文章来，真是应了夫子的一句话：“有教无类呀、啊。”老员外啊，呃，此事实在是这……哎，先生，你也不必谢罪了。一样的教法吗？书童。倒比书生读得好，真是天下奇文呐、啊！哎，还是人不争气呀。有闲呐，我也懒得说你了啊。我这心思，这会儿真恨不得你们两个换一换，掉个个。切，你舍得吗？可是，这人家的儿子终归是人家的儿子，是啊是啊。这自己的还是自己的，这哪有换的道理？但我可以收他为义子啊！收为义子好啊，我还有了伴儿了。哎，这样总可以了吧？哎，做什么书童啊？啊，干脆做我的干儿子吧！<笑>哎呀，我来的正是时候，这下有喝酒的理由了。没想到，训儿子，训儿子。倒训出个意思来了！哎呀，老陈呐、啊，你来的可真是时候啊！来来来，里边坐，里边坐。啊，哎呀，真是大好事啊！我有两个女儿，你就不该有两个儿子？烦恼，大家的烦恼，谁的也不多，谁的也不少。嗯，来，后生，还不赶快跪下磕个响头，叫声干爹，咱们好赶快。喝酒啊！爹爹在上，受小儿一拜。哎呦，哎呦，呵呵快起来，快起来！哎，这回啊，我又多了一个指望。这回啊，我又多了个兄弟。哎，来吃苹果。哎呦，谢谢。长得好看还是我长得好看？来，照照镜子。你看看你，你看看你多漂亮啊！她那么瘦，像个病秧子。可看门的刘宝说她长得好看。胡说，她那是乌鸦嘴。<笑>我看呐、啊，还是我们艾娟小姐长得好看，比那戏里的西施还要好看呐、啊。<笑>好，我这就出去跟他们说去。哎，慢着点儿。哎，淑娟妹妹我妈说了，我奶妈也说了，我两个妈都说了，我比你好看。嘿，你不写，我写。哎，你嘿，你这给我，你这这这，嘿，哎呀，嘿啊，哎，啊，你背。夫子曰：“己欲立而立人，己欲达而达人。”学生以为这是夫子人之精髓。所谓“欲做仁爱之人，当先为别人着想”。范文公所谓“厚天下之乐而乐”，大概就源于此。上两句若是“仁者之名”的话，“己所不欲，勿施于人”，应该是常人之名了。精彩。精彩呀、啊！你这个仁者之名与常人之名，嗯，说得好。呃，接着说，接着说。有心。嗯嗯嗯嗯。干干嘛打我？高兴啊！有人说出这么精彩的绝句，难道不该高兴吗？嗯，你高兴就打人，天底下哪有这样的道理啊？打你是轻的。有心呐、啊。你和世勋比一比
，你们两个每天从一个门里出来，又从一个门里进去，读的是一样的书，又是一个先生所教啊。论吃穿，你还要比他好一些，可在学业上，你怎么，你怎么，怎么和他相差的天地之别呀、啊？这有什么奇怪的呀？他穷，哎，他要不读书啊。就得穷三辈子，他又没爹没娘，自然要读书了。我有钱，我这辈子把钱花尽了，我下辈子读书也不迟啊。<笑>有道理，你这书没读好啊，歪理倒学了不少。你出了这门，就会告诉人家我是江先生教出来的，我这脸上有多么光彩。伸手，哎，干什么？打你？不行，为什么？自我开馆以来，还没有不能打的学生呢。嘿嘿，今天我非要打你，就要打你，不能打。为什么？你要打也行，我先问你一句话，然后你再打我也不迟啊。讲，您是先生吗？<笑>在这屋里就我一个先生，我当然是先生了。嘿嘿，那你还跟在韩世勋身后左一笔右一笔的记他说的话，嘿，像孔圣人的学生似的。先生，这先生跟学生学，他还叫什么先生啊？所以说你这学问也没有做好，你要打先打您自己，然后再打我不值。对对对，对，哎哎哎，谢谢，哎谢谢各位啊，谢谢，谢谢，谢谢，对啊，说白了，打你也没用。哎，先生，先生，先生，要么我来替有仙受罚吧？为什么？不能这样啊！你在戚府就总是待他受过，难道今天到了圣人堂前，你还要这样吗？不可，绝不可呀！世勋呐、啊，你要记住一句话：穷且弥坚，不堕青云之志。先生，先生的话，学生谨记。好。今天我谁也不打了，放学。好，我爸回家了。哎，爹回来了。见过老爷，拜见老爷。啊，你们坐吧。算来呢，我在家里已经赋闲八年有余了。想必宫中那些遗老早把我忘了，可是没想到，只因吏部的一句话，这万岁爷又把我给想起来了。杨安，是，把吏部的文书给二位大娘看看。这也就是说，我这次要入京为官了。恭喜老爷，恭喜老爷，恭喜父亲。<笑>哎，娘，这下好了，我们可以到京城瞧热闹去了。呃、哎，不忙，我想了想，这次虽是进京为官，可不知能住多久。若是这官做不长，还要回来，因而这家眷嘛……老爷，那怎么办呢？我是一个也不带。那怎么成？那谁照顾您的饮食起居呀、啊？哎，妾愿。老爷，打住！有张安一个人跟着我就行了。在家八年，每年你们恨不得有三百五十天不是他吵就是你叫，害得我是连年连年的不痛快。如今可好，我也乐得出去躲个清闲。我是既不待你也不待他，我是既不向着他也不向着你，这事儿就这么定了。哎，娘，哎，娘，哎呀，娘，我们去不成了。这我比你清楚。哎，没清，没清。娘，你也不要哭了，把书绢带好了。我走了，有两件事让我操心。第一，我是担心你们两个继续吵；二是担心两个女儿的婚事。不过你放心，我走之前。都会安排妥当的。你走吧，你什么也不用管，我们死了你才省心的。淑娟
，我们走。老爷，这是不是有点过了？不用你劝我，你没受过那份罪，你知道什么？啊啊啊啊！这边，这边清静。哎，开开。老头，你们先回去，我跟二公子走回去。哎，这边，哎呀，走走走走。哎呀，伺候的不错啊。你瞧你说的，你气够死。哎哎哎哎哎，呦呦呦呦呦，哎哎，你看你看，我我我我待会儿待会儿去，待会儿去啊，待会儿去，待会儿去。哎，你看看，哎你看看，哎呦哎呦，都来了。哎哎哎，别别别别别别，别别别，你看你看，坏了都坏了，你看。哎呀，哎呀，哎，带了，带了，带了，有有，哎，别着急，都有，哎，都有，都有，都有，都有啊，还有，有，哎，都拿着，拿着，有，有，哎，摸摸摸哪儿呢？你摸，哎呦我，哎，拿着，拿着，哎，拿着啊，拿着，哎，拿着，哎，他出来没有啊？哎，他是谁呀？明知故问，黑牡丹呀。人家是头牌，能出来站街吗？扫兴。哎呀，没了，没了，没了，行行行，别摸，别摸，别，哎。世勋呢？啊，世勋，刚才跟我来那个呀？哟，是不是那个呀？那那那子曰：笃信好学，守死善道，威邦不入。哎，就是就是就是他，就是他。哎，我过去一下。你这朋友最近酿辣枪头，这么好的姑娘不看，这很强势的，假装的吧？天下有道则是，哎，啊，我说你装的吧，啊，天天从此过，天天如此。哎，我说你不是装的吧？这天下男人哪有不看女色的呀？来来来，回过头来，我说你回头来看看又怎么了啊？哎呀，回头回头，哎呀，你你回头回头回头回头回头回头回头回头回头，那，嗯，牡丹小姐，这些仇富，我实在看不下去。七公子，你这位朋友倒是有些好眼力啊！嘿，你就别夸他了，他刚才褒贬你们呢。他这个人呀，除了读书好些，其他一概不如我，没见过什么世面，土鳖一个。您看出来了，我跟您啊，我跟您进去得了啊。不劳七公子大驾了。既然你这位朋友把我们说丑了，我们也就不必再见了。姑娘们，回院子吧。真漂亮。哎，我说你是装的吧？这么漂亮的女子你都不看一眼啊？还说人家丑？哎，哎，别走啊！哎，这本当我去贵府道贺的，没想到你你却亲自到这儿来了。我高兴啊，我实在是高兴啊！我在家憋了八年了。吏部的一句话，这万岁爷又把我给想起来了。快请坐，快请坐。好好好。笃信好学，守死善道。有仙，你干嘛呢？哼，你猜猜。猜。猜什么呀？听到消息啊，一是高兴，再者呢，也是出于私心，心里有些不快呀、啊。你我这些年来少有的清闲日子，来来往往的也是很快活呀。我也是受命于朝廷，身不由己呀、啊。你是官，我是民，你在朝吗？什么时候启程啊？我为你摆酒以壮行色。呃，明天吉日。哟，这么快呀、啊！那家眷呢？哎呀，来去匆匆，家眷就不带了。哎，有家眷怎么能不带呢？一言难尽呐、啊！七老员外，我也正有一事要相托呢。哦，啊，不对，接着猜。再猜不着，我就不猜了。你一定是觉得自己书读不成了，想弃文从武，所以呢？先练练筋骨，晒晒太阳，对不对？
更不对了，不猜了。哎，你记得前些日子咱们去院坊街看见谁了？黑牡丹呢？这你倒记得挺清楚啊。哎，黑牡丹怎么样？黑牡丹自然是黑了。对呀，要是他黑我不黑，岂不不般配啊？啊、哦，你这大热天的晒日头，就是为了晒黑了去逛青楼楚馆呢？你说对了。哼、嗯。我把这脸呀、啊、看得比什么都重要，脸是门面呀、啊。这回我得晒黑了去见他，两个黑到一块儿多有意思呀。嘿，晒不黑我不去见他。不是我说你啊，这脸是门面倒不错，可没见过你这么修理门面的呀。说好了，不到十二月不能拆信，不到十二月不能看哦。哎呦，你这搞的什么事儿啊？还得等到明年十二月，真是闷傻人了。来年见。呃，老弟，多保重。啊，记好喽，十二月再看哦。呃，好，好，好，好，好，好，好，请，请，请，请。好好的一个院子，平白的立起一堵墙来，一家人变成了两家人，何苦来呢？说是亲人，被这堵墙一隔，就远了，远似海角天涯了。娘，娘，爹干嘛把院子隔了？怕两房再闹，咱们干嘛非要跟大娘闹呢？女儿，你不懂，娘是穷人家嫁过来的，一不识字，二没嫁妆，让他们瞧不起。哼，要是再不争争啊，就更没活头了。有些事儿啊，你也别管，娘就盼着你啊，将来体体面面的嫁个好人家，给娘争口气。这种气。不争也罢，哼！这傻丫头怎么这么说话呀？娘要是不争这口气呀、啊，将来还指不定被他们欺负成什么样了呢。嗨、嗯哎，那块砖歪了。嗯、哎呀，活泥的，说你呢，慢点活啊。这边高点儿，哎，这边这边，哎呀，你再低一点，低一点，还有你那边，那边也低一点，哎，你们几个搁砖的时候轻点啊。哎，你们干活的怎么不抬头看看呀？这样能把活干好吗？啊？小姐，你是这家的小姐还是大姐？当然是小姐啦。小姐，你能不能回避一下？要不我们做立吧的不敢抬头。为什么？在大户人家干活，这是规矩。你看那边那个独眼了吗？他叫丁三儿，就是去年在裘府干活的时候，多看了小姐一眼，眼睛就被打瞎了。哎，我呀，我可不在乎。哎，你们都看我，哎，看我，看呢，看呢。嗯。嗯嗯哎呀！哎呀！哎呀！啊！哎！哎有仙，有仙，是有仙吗？是。你黑黑的脸，这么丧气，找我干嘛
找你说话呀？啊，明天再说吧。不行，非得今天说。他妈的，你说这姚姐架子摆的跟个天仙女似的。那个黑牡丹，我为了去见她，嘿，我苦其肌肤的晒了三天日头，现在这脸够黑了吧？除此之外，我还带了一锭大银子过去。我知道有爱财的，有爱俏的。银子收了，卖笑于你呗。那倒好了。他是钱也不要，笑就更没了。为什么呀？你还年轻，你又是个知书达理的，应该去争取个功名啊！他妈的，这是姚姐说的话吗？说的比咱们先生还酸呢。倒是就有见地的话呀。屁见地！谈功名还谈到青楼里去了？放着姚姐不好好做，装什么圣人呢？我恨呐！但我自己现在还想着他。这世上能有一个人惦记着？不是件很幸运的事吗？后悔为了他，我白白晒了三天日头啊！你现在啊，无非是爱恨交加。你前世是个和尚，怎么着？宿惯了，不想女人。谁说我不想？你我虽不是亲兄弟，但好歹是一起长大的。虽然见地不同，但都是男人不错。说句实在话，我想的女人呐、啊。不是这样的，哎，说说，我想的女子，要天资、风韵，两件都少不得。你不想是不想，一想就想到天上去了。天资风韵，只是一半，还有一半是内财。哎呀，这越发想上九重天了。内财，好，这是其二了。还有。若要一亲，此人必要我自己亲自试过他的才，见过他的貌。我应该给你找块冰降降你的火。我想女人都没想那么多。嘿，你以为你是谁呀、啊？画饼充饥的家伙，今天夜里最倒霉的就是我了。本来在青楼听了通废话，到你这儿呢又听了一席疯话，原指望你可以替我排解一样。嗨，这可倒好。倒把我的火给勾出来！哎，行行行，我走了。嗯。哎。哎走了，真是的，闷死了。冯妈啊，你啊，人、哎、家烦死了。哎呦，小姑奶奶，别坐地上啊，地上凉，肚子疼，快起来。不要你管，我爹走了以后，这门也不能出，窗户也不能望，平白好好的院子多了堵墙。连个说话的人都没有，以后日子怎么过呀？哎呀，起来，冯妈啊，给你猜闷儿啊！我才不要猜闷呢，你的闷儿我从小猜到大了。哎呦，你看外边多脏啊，那么大的灰，起来，快起来！娘、嗯、娘，起来、嗯，进屋去，哎，进屋去啊，嗯、进屋去、嗯，听话，听话。少爷，哎，刚才街上卖肉的老李还问我，你们家少爷平白的带沙干什么？是不是家里出什么事儿了？他懂什么呀？家里出事有我这样的吗？我是前些日子晒黑了，人又没搞到，这两日不把自己捂白了，岂不是更亏了吗？对呀，我也是这么告诉他的。哼，哎呀，真是俗人，什么也不懂。今天这天儿真不错呀！哎，宝姐，你让世勋画个风筝来放。哎，少爷，你今天不读书了？读书
，这么好的天儿读书岂不是辜负了？快去，快去，快去！啊。盖文王居而演《周易》，仲尼恶而作《春秋》，屈原放逐乃复离骚。少爷，哎、少爷怎么了，抱琴？大少爷要放风筝，让你给画一个，快着点，紧等着呢。我哪有时间画风筝啊？哎，这不是现成的吗？来，你给画一个。哎，来呀、啊，抱琴，我跟你说啊，读书人两种气不可打断，你知道不知道？我我不知道，我就怕大少爷生气。我告诉你啊，一是文气，二是志气。我正在滔滔不绝读前人典籍的时候，哪有心思画风筝啊？哼，真是不可理喻。哎，二少爷，二少爷，你帮个忙，好歹给画一个嘛。哎，来，这，哎，嗯哼。万道风流似笛仙，伤心屠妇似愁篇。未经春色过眉际，但觉秋声到耳边。好梦阿谁堪入梦？欲眠竟夕又忘眠。人间无多埋忧地。题向风筝，拉起来，寄于天。拉过来，来来，来呀！哎呦，蹬，蹬啊，蹬啊！拉过来，拉过来，拉过来！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我断了，你还不快去追？嗯、外边什么响啊？淑君，哎，娘，这外面是什么响啊？你出去看看。哎爱情两个字，就如春光一样，关也关不住，拦也拦不得。当来时，自然会来；来的方法却不同。有时，一首诗，一只风筝，就会牵出一段恩恩怨怨、柔情蜜意的故事。心痛你。